السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد نسكارا وربطنا أن نقروب له يدنوتي نبتي آرام بطي بسودان إذ تجوید اور پڑھنم انہا کلاس لے پا دیمون آمبت تے پی سوڑان نام ان ویوری کنند نام کئینیا اپیسوڈ گلی دیم مٹم پرنے وندد تفخیم ترقیق انہا دان تفخیم ترقیق اللہ اکشر انگلکم مکہ اکشر انگلکم اندھ പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹ് എന്ന ജലാലത്തിൻ്റെ ഇസ്മിനെ കുറിച്ചും നാം പറഞ്ഞു ഇനി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തഫ്ഹൈമു റാ റാ എന്ന അക്ഷരത്തിന് തഫ്ഹൈമ് ആക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെ എന്നാണ് വിവരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കേൾക്കണം കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇത് അത്ര സുഖകരമായ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫിക്കഹിൻ്റെ മസാല പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഇത് എന്നാലും ഞാൻ ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു തജവീദിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നും അതിൽ ഇന്നതൊക്കെ പാലിക്കണമെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് കുറാൻ ഓതേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് റസൂർ ഉള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൈറോക്കും من تعلم القرآن وعلمه خيركم ننجل الوجه يتبهم خيراء آل ننجل كوتتل يتبهم خيراء آل هذا با اتما آي آل آران رسول الله برأينا علم القرآن قرآن پدكويهم وَعَلَّمُهُ مَتْتُّ لَوَرِكَ پَدِبِّجْ گُدُكَيُمْ چَيِّنَّ وَرَانُ اب قرآن صندم آئی پڑکیوئیم مَتْتُّ لَوَرِكَ پَدِبِّجْوئیم چَيِّنَ اب پر گارن دنے قرآن تیٹ گوڑی وادام پاڑی اللہ ان نام پرنجل لو ادبا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو مہان آیا اسمار من عفان رضی اللہ تعالی عنی مدد رپورٹ جیدہ حدیث الکانام خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ننگلی لنن اتبوم خیر آئے آل قرآن پڑکی ام پڑکی ام جی اندو رانو ان پنن نیم اللہ پرنید رب قاری ان والقرآن یلنہو اتر اتر قرآن اوت گارانو اوری اوری تتی چو دند کارنم قرآن اوری شبک نو ان ادنال اندن نیم എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നില്ല എന്നാലും ഏതെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ മദ്രസയിലെ മാലിന്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തജവീദിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും മറ്റു പരിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള ചൂണ്ട് പലകയാണിത് റാ എന്ന അക്ഷരത്തിനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റായിന് രണ്ട് നിയമമുണ്ട് ഒന്ന് തഫ്ഹൈമ് മറ്റൊന്ന് തർക്കയക്ക് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തഫ്ഹീം എന്നാൽ എന്ത് തർക്കിയക്ക് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഖനപ്പിക്കലും നേർപ്പിക്കലുമാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇനി ഇന്ന് റായിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു ജലാലത്തിൻ്റെ ഇസ്മനെ പറഞ്ഞു റായിനെ എപ്പോഴാണ് റാ എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്ന് എന്നാൽ ഒന്ന് പഠിച്ചോളൂ റാ ഇന് മീദ ഫത്തഹ് ആണെങ്കിൽ റാ എന്ന് ഫത്തഹ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ റാ 
എന്ന് തന്നെ പറയണം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അല്പം കൂട്ടി കൂടുതൽ ഉച്ചരിച്ച് പറയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഞാൻ എന്ന എന്ന് മണിക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് മണിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ മണിക്കുന്നത് കാരണം സദസ്സിലുള്ള നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒക്കെ അല്പം മണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു സദസ്സിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വോയിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അവ്യക്തത വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റായിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു റായിന് ഫത്തഹാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓ എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്രകാരം തന്നെ റായിന് ലമ്മാണെങ്കിലും അഥവാ റൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും അതിനെയും തഫ്ഹൈമാക്കി തന്നെ പറയണം അപ്പോൾ വാ ഊ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം പിന്നെ നേർപ്പിക്കാതെ പറയണം തഫ്ഹൈമാക്കി പറയണം മൂന്ന് ഫത്തഹും കസറും നമ്മലുള്ളത് ഒന്ന് റാ ഒന്ന് റൂ മൂന്നാമത്തത് റീ കെസറാണ് അതിൻ്റെ വിധി വേറെ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് റാ റൂ റി റ് നാല് രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് വാ തഫ്ഹീമാക്കിയിട്ട് ലം ഫത്തഹോട് കൂടി ഊ തഫ്ഹീമാക്കിയിട്ട് ലം രി എന്നും ഉഴ് സുക്കൂനും അപ്പോൾ റായിന് സുക്കൂനാകും ഫത്തഹാകുമ്പോഴും ലമ്മാകുമ്പോഴും ഒരു വിധിയാണ് കസറാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിധിയാണ് സുക്കൂനാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ആണ് ഉണ്ടാവുക പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ റോ എന്ന് ഫത്തഹാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും തഫ്ഹൈം തന്നെയാണ് റൂ എന്ന് തഫ്ഹൈം പിന്നെ ലമ്മാണെങ്കിലും എപ്പോഴും തഫ്ഹൈം തന്നെയാണ് രീ എന്ന് കെസറാവണമെങ്കിൽ അവിടെ തഫ്ഹൈം അല്ല തർക്കൈക്കാകണം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം സുക്കൂനാകുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് തഫ്ഹീമാവും ചിലപ്പോൾ അത് തർക്കൈക്കാക്കും അത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പറയാം ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം റബ്ബി നമ്മ പറയില്ലേ ഞാൻ സാധാരണ പറയ റബ്ബി യാ റബ്ബ യാ റബ്ബ യാ റാ 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 എന്നല്ല റോ എന്ന് തന്നെ പറയണം റോ റോ റബ്ബി അപ്പൊ ഫത്തഹിന്റെ ഉദാഹരണം ആയി അവിടെയും ലമ്മ തഫ്ഹീമിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നല്ലാമുറു എന്ന് കാണുന്നില്ലേ എന്നല്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി എത്ര തഫ്ഹീമാക്കേണ്ട വിധികൾ എത്ര എന്ന് നമുക്ക് എണ്ണാം റായിന് തഫ്ഹീമ് തർക്കേക്ക് എന്നീ രണ്ട് ഹുക്കുമുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ റായിന് തഫ്ഹീമാക്കണം ഉത്തരം അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ റായിനെ തഫ്ഹീമാക്കണം എത്ര സ്ഥലത്ത് റായിനെ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് തഫ്ഹീം ആക്കണം തർക്കിക്കാക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് പറയാം കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കൊലച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവൂല ഓക്കെ അപ്പോ റബ്ബി റുസിഖ വറബ എന്നല്ലാതെ ലറബ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് റായിന് ഫത്തഹോ ലമ്മോ ആയിരിക്കൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ റായിനെ തഫ്ഹീം ആക്കണം ഒന്ന് റായിന് ഫത്തഹോ ലമ്മോ അയാൽ എന്ന് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് എവിടെ ലമ്മിന്റെ ശേഷം ലമ്മിന്റെ ശേഷമോ ഫതഹിന്റെ ശേഷമോ റാൽ സുക്കൂനായി വന്നാൽ അവിടെയും തഫ്ഹൈമ് ആക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്ക എല്ലാവരും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫത്തഹിന്റെയോ ലമ്മിന്റെയോ ശേഷം റാൽ സുക്കൂനായിട്ട് വരിക മനസ്സിലായിരിക്കും തിരിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് സുക്കൂനുള്ള റായിന് മുമ്പ് ലമ്മോ ഫത്തഹോ ആവുക 
മനസ്സിലായോ സുക്കൂനുള്ള റാവ് കിട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും സുക്കൂനുള്ള റാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ അക്ഷരത്തിന് എന്താണ് പത്തഹാണോ നമ്മാണോ ഹസറാണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അവിടെ സുക്കൂനായി വന്നാൽ അവിടെയും തഫ്ഹൈമാക്കി ഉച്ചരിക്കണം ഉദാഹരണം മറിയമ മറിയം ബീബിന്റെ ചരിത്രം കുറാൻ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ മറിയം എന്ന സ്ഥലത്ത് മാറ് റായിന് സുക്കൂനുള്ള റായിന്റെ മീബെ മീതെ മുമ്പില് എന്ത് വന്നു മീമിന് ഫത്തഹ് വന്നു അപ്പോൾ ഫത്തഹിന്റെ ശേഷം സുക്കു പിന്നെ റായ് സുക്കൂനായി വന്നാൽ എന്ന് പറയണം മറ്റൊന്ന് ഇനി നമ്മിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ എന്ത് വന്നു സാക്കിനായ റായിന് മുമ്പേ ഐനിന്റെറാബ് എന്താണ് ാണ് അപ്പൊ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയല്ല അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നീട് പറയാം ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയണം ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലത്തും ഒന്നുർ നോക്കുക നോക്കുക കാണുക എന്നുള്ള ഒത്തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുർ അവസാനത്തെ റായിന് സുക്കൂനാണ് ആ റായിന് മുമ്പ് വായിന് ലമ്മ് വന്ന് അവിടെ എന്ന് തഫ്കയമാക്കി പറയണം ചിലപ്പോ അസിലിയായിട്ട് വരട്ടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് വഖഫിൽ വരട്ടെ എങ്കിലും അവിടെ തഫ്കയം തന്നെ ആക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണം ലം എത്ത കയ്യറ എന്നുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളും നിങ്ങൾ ലം എത്ത കയ്യറ എന്നുണ്ട് സുക്കു അപ്പൊ ലം എത്ത കയ്യറ എന്ന് പറയുമ്പോ റായിന് ഫത്തഹാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒഫ് ചെയ്യും ലം എത്ത കയ്യർ അപ്പോ നേരത്തെ അതിന് ഫത്തഹാണ് ഒഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സുക്കും വന്ന് എങ്കിലും തഫ്കൈമൻ ആക്കണം അപ്പൊ ലം എത്ത കയ്യർ ലം എത്ത കയ്യർ എന്ന് പറയണം മൻ അമർവ ഇപ്പൊ അമറ എന്ന റായിന് ഫത്തഹല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നിയമവുമില്ല നമ്മൾ സുക്കൂനുള്ള റായിനല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾ വഖഫ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ മൻ അമറ എന്ന ദിക്കിൽ വഖഫീൽ എങ്ങനെ മൻ അമർ മൻ അമർ ഇവിടെ സുക്കൂൻ യഥാർത്ഥത്തിലില്ല വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നു അഥവാ ഈ സുക്കൂന് അസിലിയായിരുന്നാലും വഖഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായതായാലും ഏഹ് തഫ്കീം ആക്കണം അപ്പൊ മൻ അമറ എന്നതിൽ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൻ അമർ അമർ എന്ന് ഫിസുബിരി എന്ന് അള്ളാഹു തല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിസുബിരി അപ്പൊ അവിടെ ജുബിരി എന്ന റായിന് കസറാണ് അവിടെ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഫിസുബർ ഫിസുബർ എന്ന് വരും ഞാൻ ഇൻഷാല അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമൊക്കെ സമയം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്ന് റായിന് ഫത്തഹോ ലമ്മോ ആയിരിക്കുക രണ്ട് ഫത്തഹിൻ്റെയോ ലമ്മിൻ്റെയോ ശേഷം റായ് സാക്കിനായി വരിക സുക്കൂനായി വരിക മൂന്നാമത്തത് ായിന് ഈ സുക്കൂനുള്ള റായിന് മുമ്പുള്ളത് കെസറാണെങ്കിൽ അവിടെയും തഫ്ഹീമ ആക്കണം പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല റായിന് സുക്കൂൻ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് എന്താ ഉള്ളത് ാണ് ഉള്ളത് മുമ്പത്തെ അക്ഷരത്തിന് കെസറാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ തഫ്ഹീം ആക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ആക്കാത്തതും ഉണ്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന തോന്നുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ സുക്കൂനുണ്ട് സുക്കൂന് 
ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് കെസറാണ് എങ്കിലോ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ തഫ്ഹീം ആക്കേണ്ട സ്ഥലവുമുണ്ട് തർക്കീക്ക് ആക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ ഇതിന് ഇസ്തേലിൻ്റെ അക്ഷരം എന്ന് പറയും ഓരോ അക്ഷരത്തിന് വെവ്വേറെ പേരുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹ്രജ് വിവരിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് മഹ്രജിലേക്ക് ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഇസ്തേല ഉയരൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഉയരൽ എന്ന സിബത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ ഏഴ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏത് അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാഅ് സ്വാദ് വാദ് റൈൻ പാഅ് കാഫ് ലാ ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ഇന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്നൊരു വാചകത്തിൽ ഏഴ് അക്ഷരമുണ്ട് ഈ അക്ഷരം ആ റായിന്റെ ശേഷം വന്നാൽ അവിടെയും തഫ്ഹീമാണ് ആക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന ഏഴ് അക്ഷരം സുക്കൂനുള്ള നൂനിന് ശേഷം വന്നു ഈ റായിന് മുമ്പെന്താണ് കെസർ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരു സുക്കൂനുള്ള റാവിനെ നമ്മൾ നോക്കാം ഖുറാന് സുക്കൂനുള്ള റാവ് കണ്ടോ കണ്ട് രണ്ട് കാര്യം ചിന്തിക്കണം മുമ്പിലെ മുമ്പിലെ അക്ഷരത്തിന് എന്താണ് ഏറാബ് പത്തോ ലമ്മോ കെസറോ എന്നും നോക്കണം ശേഷം ഏത് അക്ഷരമാണ് വരുന്നത് എന്നും നോക്കണം അപ്പോ സുക്കൂനുള്ള റായിന് മുമ്പ് കെസർ വന്നു ശരി എന്നാൽ തർക്കിക്കാക്കണം എപ്പോഴാ അല്ല തഫ്ഹീമാക്കണം എപ്പോഴാ തഫ്ഹീമാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ പറയപ്പെട്ട ഇസ്തീലായതിൻ്റെ ഇസ്തീലായതിൻ്റെ ഏഴ് അക്ഷരം ഇല്ലാതിരിക്കണം അപ്പൊ ഏഴ് അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും അക്ഷരം ഏഴ് അക്ഷരം ഒന്നിച്ചു വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ തഫ്ഹീമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ വന്ന പദങ്ങൾ അഞ്ച് സ്ഥലത്തുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്ന് മിർസ്വാദ് മിർസ്വാദ് ഖുറാനിലുണ്ടല്ലോ മിർസ്വാദ് ഇവിടെ എന്ത് നോക്കണം നമ്മൾ സാക്കിനായ റാ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം സുക്കുനുള്ള റാ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മിർ പിന്നെന്ത് നോക്കണം മുമ്പിലത്തെ അക്ഷരത്തിന് എന്താണ് കെസറാണോ നോക്കണം കറക്റ്റ് മീമിന് മീ മീൻ സ്വാദ് അപ്പൊ കെസറാണ് ശരി അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഇല്ല ശേഷമുള്ള അക്ഷരം ഈ പറയപ്പെട്ട ഏഴിൽ നിന്ന് ഇസ്തേലായിന്റെ ഏഴ് അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും അക്ഷരം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മിർ സ്വാദ് ഉണ്ട് സ്വാദ് ഉണ്ട് സ്വാദ് ഉണ്ട് അപ്പോ സാദ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും മിർ സ്വാദ് എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് ഇത് ഖുർആാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം സുക്കുനുള്ള റാ ഉണ്ടോ നോക്കണം നോക്കി പിന്നെ നോക്കേണ്ട എന്താണ് അതിന് മുമ്പിലത്തെ മുമ്പിലത്തെ അക്ഷരത്തിന് എന്താണ് കെസർ ഉണ്ടോ നോക്കണം കെസർ ഉണ്ട് കറക്റ്റാണ് എന്ന് തീർന്നോ ഇല്ല ആ റായിന് ശേഷം പിന്നെന്ത് അക്ഷരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഈ സ്ത്രീലായിന്റെ ഏഴ് അക്ഷരത്തിലൊരു അക്ഷരമുണ്ട് അവിടെയും എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇടക്ക് ഇപ്പൊ ഈ തർക്കയൊക്കെ പറയാതെ ഇരുന്നാല് ആൾക്കാർക്ക് തിരിയില്ല ചോദിക്കും അല്ല ഉസ്താദേ ഇവിടെയും റുസാദ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓതൽ കെർത്താസു എന്നല്ല ഓതൽ പിന്നെന്താ ഉസ്താദ് ഇനിയിപ്പോ പറയാനുള്ളത് എന്ന് അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും അല്ലാതെ ഓതന്റെ രീതി ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഇൻഷാല്ല മൂന്നാമത്തത് ഇറുസ്വാദ് സെയിം സെയിം ഇറുസ്വാദ് ഇത് ഖുറാനിൽ വന്ന അക്ഷരമാണ് 
സാക്കി നാൻ റാൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പിലത്തെ അക്ഷരത്തിന് എന്താ ഏറാബ് കെസർ ഇ ഇർ അപ്പൊ കെസർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇനി നോക്കണം എന്ത് സ്വാദ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ന് പറയണം ഇന്ന റബ്ബക്ക ലബിൽ മിർസാദ് എന്ന് ഖുറാനിൽ വേറെ സ്ഥലത്തിലുണ്ട് അതെവിടെയാണ് ലബിൽ മിർസാദ് ഇവിടെയും മിർസാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെയും തഫീം തന്നെയാണ് സുക്കൂനുള്ള റാഗ് ഉണ്ടാവും നോക്കണം നോക്കി ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് മുമ്പിലത്തെ അക്ഷരത്തിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ മീമ് മീമിന് എന്താ കസർ ഉള്ളത് മീ കസറാണുള്ളത് ഓക്കെ ശേഷമുള്ള അക്ഷരം ഏഴിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും അക്ഷരമുണ്ടോ ഇസ്രേലായിന്റെ ഇസ്രേലായിന്റെ അക്ഷരമുണ്ട് എങ്കിൽ ഏതാണ് അക്ഷരം സ്വാദ് അപ്പൊ മീർ സ്വാദ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഫിറുഖത്തിൻ ഫിറുഖത്തിൻ എന്ത് നോക്കണം സാക്ക് സുക്കൂനുള്ള നൂനുണ്ടോ നോക്കണം നോക്കി ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നോക്കുക ഞാൻ ഉദാഹരണം തഫ്കീം ചെയ്യേണ്ട ഖുർആാനിൽ വന്ന അഞ്ച പദങ്ങൾ ഇന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും നോക്കുക ഫിറുഖത്തിൻ സുക്കൂനുള്ള റാഗ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മുമ്പിലത്തെ അക്ഷരം എന്താണ് ഫാ ഫാഗൻ എന്താണ് കസർ അപ്പൊ കറക്റ്റല്ലേ ഇനി ശേഷമുള്ള അക്ഷരം ഈ ഏഴിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും അക്ഷരമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഏതാണ് കോഫ് അപ്പൊ ഫിറുഖത്തിൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോ ഖുർആാനിൽ പറ വന്ന അഞ്ച് ഉദാഹരണവും ഇത്ര അക്ഷരത്തെ തഫീം ആക്കിയിട്ട് ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ മസാല നമുക്ക് വേറെ പറയാം ഏ അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ മിർസാദ് കെർത്താസ് ഇർസാദ് ലബിൽ മിർസാദ് ഫിറുഖത്തിൻ ഇത്ര കാര്യങ്ങളിൽ തഫ്ഹീം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പറയണം ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ തഫ്ഹീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തിരിയാതൊരു ബേജാറുണ്ട് അല്ല അതെ ഇതിനെ തഫ്ഹീം അല്ലാണ്ട് തർക്കിക്കാക്കലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഖുർആാനില് പിന്നെ ഇത്രയോ സ്ഥലത്ത് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെയും ഫിരാവിന്റെയും കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയല്ലോ ഏ അപ്പോ ഖുർആാനിൽ ഫിറാവിന്റെ പേര് പല സ്ഥലത്തുമായിട്ടും ഉണ്ട് ഫിറാവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയല് ഈ പേരിനെ ഫിറാവിന് ഫിറാവിന് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്ക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ തഫീമ് വിട്ട് തർക്കയ്ക്കിലേക്ക് ചാടുന്നത് ഏർ അപ്പോ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു താല ഫിറാവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് സുക്കൂനുള്ള റാവ് ഉണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാലാമോ ഉണ്ട് ഫിറാവുനാന്നുണ്ട് മുമ്പിൽ കെസറുണ്ടോ ആ ഫാവിന് കെസറുണ്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരം ഏതാണ് ഐന് ഐന് ഇസ്രേലായിന്റെ അക്ഷരമാണോ അല്ല ഏഴ് പറയപ്പെട്ട ഏഴ് അക്ഷരത്തിൽപ്പെട്ട ഹുസ്തലത്തിൽ കിളിൽപ്പെട്ട അക്ഷരമല്ല ഇവിടെ ഓതേണ്ടത് ഫിൽ ഔന എന്നാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇതാരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇന്നു മുതൽ ഖുർആാൻ ഓതുന്നവർ ഫിറാവിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ഫിറൗന എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ റാഹിനെ തഫ്കീമാക്കി പറഞ്ഞുകൂടാ തർക്കീക്കാക്കിട്ട് പറയണം തർക്കീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാ റാനെ രാ ആയിട്ട് പറയാ നമ്മ അറാ എന്ന് പറയലുണ്ടല്ലോ അറാ ഇറാ ഉറ അത് റാ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഉദാഹരണം തന്നെ ശരിയല്ല മദ്രസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേട്ടോ അത് തെറ്റാണ് എതിരിക്കട്ടെ പിന്നെ അപ്പോ അറോ ഇറോ ഉറോ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഉടനെ പറയും കരി എന്ന് പറയും രാ കരി കരി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കരി അത് മരം ര മരം ആരും മറം മറം എന്ന് പറയാറില്ല അതുപോലെ കറി കറി എന്ന് പറയാറില്ല ഇതുപോലെ റായിനെ ര ആയിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം 
അപ്പൊ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഫിൽ ഔന എങ്ങനെ പറയണം ഫിൽ ഔന എന്ന് പറയണം എന്നാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സൂചന നൽകുന്നു മലയാളത്തിലുള്ള രാ പോലെ പറയരുത് അറബിയിൽ ഇവിടെ അഥവാ മലയാളത്തിൽ മരം എന്ന രാ പറയും പോലെ പറയരുത് അതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് അതുപോലെ കരി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അപ്പോ ഫിൽ ഔന ഫിൽ എങ്ങനെ ഫിൽ എങ്ങനെയല്ല ഫിർ ഔന എന്നല്ല ഫിൽ ഔന എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ ആര് ഫിരാവിൻ്റെ പേര് കേട്ടാലും ഫിരാവുന ഫിരാവുൻ ഫിരാവുൻ എന്ന് തന്നെ പറയണം മനസ്സിലായി എന്നാലേ ശീലിക്കുള്ളൂ അത് ഖുറാനിൽ മാത്രമേ ഇത് നിയമം പാലിക്കേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റതിൽ പാലിക്കേണ്ടതില്ല അതിന് വാത് പറയുമ്പോൾ ഫിരാവിനും പോയി ഫിരാവിന എന്ന് ആക്കണമെന്നില്ല ആക്കുന്നതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിൽ ഔന ഇനി ഖുർആാനിൽ എവിടെ ഫിരാവുന കണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് എന്നാണ് ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعونا وملئه فظلموا إن أودا أبرغارا دنه وقال موسى يا فرعون ودك يا فرعون إننا نوضين لذي فرعون إننا نوضين لا أبرغارا دنه وقال وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى موسى نبي عليه السلام برني صنربم നബിയെ തങ്ങൾ ഓർക്കുക ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള റസൂലാകുന്നു ഫിരാവുനെ നീ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് ഫിറോൻ അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഫിൽ ഔന എന്ന് ഇവിടെയും പറയണം മറ്റൊന്ന് എന്ന് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഓതേണ്ടത് <laughs> ഓതണം <laughs> നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അങ്ങനെ ഖുറാനില് പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഫിർ ഔന എന്ന് ഉണ്ട് അവിടെയും ഫിർ ഔന അപ്പൊ ഇനി പറയാനില്ല വക്കാല ഫിർ ഔനീം ഇവിടെ ഒക്കെ എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടെല്ലാവരും ഖുർആാനിൽ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഫിർ ഔന എന്ന് ഓതണം എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അല്ല ഫിറോന എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ഇനി അതിന് മാറ്റമില്ല കേട്ടോ ഇനി എൻ്റെ മുമ്പിൽ മാറാനും വരാൻ പോകുന്നില്ല ശേഷം വരാൻ പോകുന്നില്ല മുമ്പ് സാക്കിനാർ ആവെന്ന് അതിന് മുമ്പ് ഫാവെന്ന് ഫാവിന് കെസറാണ് ശേഷമുള്ളത് ഇസ്തൈലായിൽ അക്ഷരമല്ല അയിനാണ് അപ്പൊ ഫിറൌന ഖുറാനിൽ എവിടെ വന്നാലും ഫിർ ഔന എന്നല്ലാതെ ഫിർ ഔന എന്ന് ഓതാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാക്കിനായ റായിന്റെ സാക്കിനായ റാ അല്ല റായിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എത്രയുണ്ട് അല്ല സഫറുള്ള പിന്നെ റായിനെ തഫ്ഹീമാക്കേണ്ട സ്ഥലം പറഞ്ഞു അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ റായിനെ തഫ്ഹീമാക്കണം ഒന്ന് റായിന് ഫത്തഹോ നമ്മോ ആയാൽ റബ്ബി റുസിഖ റബ്ബ എമുറു 
രണ്ടാമത്തത് പത്തഹിന്റെയോ ലമ്മിന്റെയോ ശേഷം റാദ് സുക്കുവനായി വന്നാൽ അതിനെയും അങ്ങനെ തന്നെ ഓതണം മറുയമ ഓർജൂൻ ഒന്നുർ ലമ്മ തകയ്യർ മൻ അമർ ബിസുബർ മൂന്നാം പദ്ധതി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ചൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് റായിന് മുമ്പുള്ളത് കസറായിരുന്നാൽ തന്നെയും ശേഷം ഉള്ളത് ഇസ്തൈലാലിന്റെ അക്ഷരം ആവാതിരിക്കണം എന്നതാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇസ്തൈലാവ് ഇവിടെ കസറായ ഇസ്തൈലാവിന്റെ അക്ഷരം വന്നാൽ അവിടെ തഫ്ഹീമാണ് ആക്കേണ്ടത് കസർ അല്ലാത്ത അക്ഷരം വന്നാൽ അവിടെ എന്താക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കസറുള്ള ഇസ്തൈലാന്റെ അക്ഷരം ആണെങ്കിൽ തർക്കേക്കാക്കണമെന്ന് ഇമാം ദാനി റഹ്മത്തുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഫിർകിൻ ഫിർകിൻ ഇവിടെ ഫിർകിൻ എങ്കിൽ ഈ കാഫിനുള്ള അമ്മ പറയുമ്പോ ഫിർകുൻ അവിടെ ഫിർകുൻ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ റായിനെ തഫ്ലിമാക്കേണ്ടത് അഞ്ച് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്ഥലം പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല നാലാമത്തതും അഞ്ചാമത്തതും ഇൻഷാല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം അള്ളാഹു അദിന് തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് മുതൽ ഖുർആൻ എവിടെ ഓതുന്നുവോ എവിടെയൊക്കെയോ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിൽ ഫിർ അവൻ്റെ പേരുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഫിർ അവന എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് ഫിർ അവന എന്നല്ല സാധാരണക്കാർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വേണ്ട നൂറ് ശതമാനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫിർ അവന എന്നാണ് ഓതുന്നത് സാധാരണക്കാരന്മാരുമല്ല സജീവിത പഠിക്കാത്ത ചില എന്നെ പോലെയുള്ള പിന്നെ ഉസ്താദന്മാരും ഫിർ അവന എന്ന് തഫ്ഹീമാക്കിയിട്ടാണ് ഓതുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഓതുന്നത് ഫിർ അവന എന്ന് തലക്കേക്കാക്കിയിട്ടാണ് എവിടെ ഫിർ അവന കണ്ടാലും ഫിർ അവന എന്ന് ഓതണം എന്നാണ് നിങ്ങളോട് അറിയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തോട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാവസ്യത്തോടെ നിർത്തുന്നു നിസ്കാരം ഒരു പഠനമെന്ന ഈ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്കും ചെയ്യുക